ஆண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து வெளியில வர்றதே அதிசயம் தான் இல்லையா வீட்டை விட்டு நம்ம யாரும் வர்ற மூட்லயே இருந்திருக்க மாட்டோம் அதை மீறி இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கே வந்து வி ஷுட் பி ஹாப்பி அது வந்து புத்தகங்கள் எழுத்துக்கள் சார்ந்த மொழி சார்ந்த அந்த ஒரு நேசம் அப்படிங்கிறது தான் அப்படித்தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு இந்த புத்தகங்களை வெளியிடத்துக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்தது அது வந்து ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயத்ரி ராஜசேகரோட மூணாவது புக்கு என்னோட புக்கே ரெண்டு புக்கு தான் வந்திருக்கு மேபி அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் எனக்கு வந்திருக்கு இருந்தாலும் வந்து வாசகசாலை என்னுடைய ஆரம்ப இடம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லா இடத்துலையும் என்னோட முதல் பேச்சு முதல் இது முதல் விருப்பம் எல்லாமே வந்து வாசகசாலை மூலமாக தான் நிறைவேறிச்சு ஏன்னா எனக்கு வேறு எதுக்குமே பேச பிடிக்காது எனக்கு பேச பிடிச்ச ஒரே விஷயம் வந்து புத்தகங்கள் ஸோ புத்தகங்கள் குறித்து நான் பேசுறதுக்கு எனக்கான மேடையை முதல் முதல்ல கொடுத்தது வந்து வாசகசாலை தான் கவிஞர் வெயிலோட அக்காலி நிலவுகள் கொடுத்து தான் நான் முதல் முதல் என்னோட உரை வந்து அசோக் நகர் லைப்ரரியில் பண்ணேன் அதனால் இப்போ மேபி இப்போ இது இது பண்ண பிறகு அடுத்த வாரம் பார்த்தா இன்னொரு இடத்துல வந்து கவிஞர் எஸ்தரோட ஒரு புக்கை வந்து வெளியிடுறதுக்கு எனக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க நான் கூட வெறும் உரையும் தான் நினச்சேன் அப்போ தான் புரிஞ்சது ஓ திரும்ப வாசக சாலை வந்து நம்மளை ஒரு இன்னொரு ஆரம்பத்துக்குள்ள நகர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த ரெண்டு கவிதை நூல்களையும் என்னால் முழுசாக படிக்க முடிஞ்சதா அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்ல முடியாது நான் அப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வந்து படித்தேன் படித்தேன்னா நிச்சயமாக வந்து ஒரு ரேண்டமாக ரெண்டு புக்ஸையுமே படித்தேன் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படித்தேன் ஃபஸ்ட்டு பெண்கள் வந்து கவிதைகள் எழுதலாமா முதல்ல இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கும் ஏன் இருக்கும் அப்படின்னா என்னத்த சொல்லிட போகிறாங்க திரும்ப திரும்ப உடலை பற்றி பேசுவார்கள் காமத்தை பற்றி பேசுவார்கள் அல்லது தூய்மையை பற்றி பேசுவார்கள் இவர்களுக்கு வந்து அதுதான் சொல்ல தெரியும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்றத இந்த டிஸ்கஷன்ஸை நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் முதல் விஷயம் மொழி அப்படிங்கிறது வந்து உருவாக்கப்பட்டதே பெண்களால் தான் இதை நம்ம முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வந்து மொழி வந்து பெண்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு கற்றல் இருந்தது முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஆதியில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து கற்றல் நிறையா இருந்தது அந்த கற்றலை வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கடத்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்து பெண்களுக்கு இருந்தது ஸோ அதனாலேயே அவங்களோட மொழி வந்து ரொம்ப வளமான ஒரு மொழியாக மாறிச்சு ஒரு ஆண் வந்து தன்னுடைய ஒரு பத்து வார்த்தையில் தன்னுடைய வேலைகளை முடித்து கொண்டு போகிற விஷயத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரி பல விஷயங்களை தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஸ்கில்ஸையும் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் மூலமாக பெண் வந்து தன்னுடைய மொழியை வந்து ரொம்ப வளப்படுத்திக்கிட்டா ஆரம்பத்தில் அதுதான் வந்து பெண் மொழி வளர்த்த வரலாறு ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல உலக பெண்களின் வரலாறு அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது ரோசலன் மைல்ஸோடது த வேர்ல்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ல்ட் விமன் அப்படிங்கிற புக்கு அந்த புக்கில் வந்து செகண்ட் சாப்டர் அப்படின்றது வந்து முதல் சாப்டர் முழுக்க வந்து பெண்ணை பற்றியே சொல்லிட்டு வர்ற ஆத்தர் வந்து ரெண்டாவது சாப்டரில் த ரைஸ் ஆஃப் த பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல பேலஸ் அப்படிங்கிறது லிங்கம்ங்கிறது ஒரு குறியீடு மட்டுமே ஆண்களோட எழுச்சியை பற்றி அந்த இது வந்து சொல்லுது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து மொழியையும் தன்னகப்படுத்தி கொள்ள ஆண்கள் வந்து தயாராகிட்டாங்க அப்போ தான் வந்து மந்திரங்களை வந்து ஆண்கள் எழுதுகிறாங்க அது வரைக்கும் பெண் என்ன சொல்கிறாலோ அதுதான் மந்திரமாக இருந்திருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பெண் தெய்வத்தை கூட போட்டுற மந்திரங்களை வந்து ஆண்கள் எழுத துவங்குறாங்க அந்த ஃபேஸ் வந்து தொடங்கிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது இது போயிட்டே இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு உள்ள நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சங்க கவிதைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் பல கவிதைகள் இருக்க நமக்கு தெரியும் பட் எத்தனை பெண் சங்க பெண் பார்ப்புலவர்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டிபேட்டபிள் சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் வரைக்கும் அன்னைக்கு இருந்த இருந்திருக்காங்க அவங்களோட கவிதைகள்லாம் நம்ம கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற பேர் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் வெள்ளி வீதியார் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்புறம் வந்து கே இந்த நேரத்தில் நிறைய இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பெண் பார்ப்புலவர்கள் நாற்பத்தி மூணு பேர் வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு அதாவது கிடைத்த பாடல்களோட ஆசிரியர்களை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த செஷனில் வந்து நம்ம வரும்போது எங்கே வரோம் அப்படின்னா ஆண்டாள் கிட்டே வரலாம் இல்லையா ஆண்டாள்கிட்ட வரும்போது ஆண்டாள் வந்து அந்த பக்தியில் கேட்காலம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஆண்டாள் வந்து 
நிறைய கவிதைகள் எழுதுகிறாங்க கண்ணன் மேலே கவிதைகள் எழுதுகிறாங்க கண்ணன் மேலே கவிதைகள் எழுதினாலும் அந்த கவிதைகள் வந்து காதலை பற்றியும் காமத்தை பற்றியும் பல இதிலையும் விவரித்தும் அடக்கியும் மிக அழகாக பேசப்பட்ட கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் கவிதைகளாக அரைச்சிட்ட கவிதைகளாகவும் இருக்கு ஆண்டாளோட கவிதைகள் அதே மாதிரி காரைக்காலமையோட கவிதைகள் வந்து முழுக்க முழுக்க பக்தியில் திளைத்த கவிதைகளாக அதை மட்டுமே கூறும் விதவிதமாக சிவன் மேல் உள்ள பக்தியை வந்து சொல்கிற ஒரு கவிதைகளாக வந்து அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு இதே மாதிரி வடக்கில் பார்த்தா மீராவோட இதை வந்து கவிதைகளை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இதே சப்ஜெக்ட் சேம் அப்போ இவ்வளோ இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நடுவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதுகிறாங்க ஃபிஃப்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸ்லாம் இரா மீனாட்சி கிருஷாங்கினி அவங்கெல்லாம் வராங்க ஆனால் வந்து பெண் எழுத்தோட பெண் கவிதை உலகத்தோட உச்சமாக வந்து நம்ம பார்க்குற பீரியட் வந்து தொண்ணூறுகளின் நடுப்பகுதியிலிருந்து இரண்டாயிரத்தின் ஆரம்பம் வரைக்கும் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்போ அப்போ இருந்த கவிஞர்கள் எல்லாருமே அது வந்து கவிஞர்களோட சிறப்பு அப்படிங்கிறத விட அவங்க எடுத்த பாடுபொருளோட சிறப்பு மற்றும் அதிர்ச்சி அது கொடுத்த அதிர்ச்சி வேல்யூ உடல் சார்ந்து இவ்வளவு வந்து இவங்களுக்கு இருக்கா இவ்வளோ இவ்வளோ இவங்க சொல்கிறதுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கையில் எடுத்தாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து அது ரொம்ப எதுக்கு இதையே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பேசு பொருளாக அந்த விஷயம் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ தற்கால கவிதைகளுக்கு வந்துடலாம் இன்றைக்கி தற்கால கவிதைகள்ட ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் இன்றைக்கி வந்து கருப்பொருள் எடுக்கும் பொழுதே சுபா சொன்ன மாதிரி நிறையா வந்து காதல் காதல்னு எடுத்தாலே நம்ம கொஞ்சம் சலித்து போன புளிச்சு போன உணர்வுகள் வந்து வருது முன்னாடி வராது இப்போ வருது வர்றதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா பெண்கள் வந்து இன்றைக்கி நிறையா எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா நம்மளுடைய உலகம் வந்து விரிந்துபட்டது முன்னாடி மாதிரி வீடும் ஒரு கணவனும் ஒரு காதலனும் மட்டும் இருக்கும் உலகம் வந்து இன்று நம்முடைய உலகம் இல்லை நம்முடைய உலகத்திலும் நமக்கு கீழ் வந்து பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு மேல் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் வெளியே நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் நமக்கு வந்து ஒரு கவிதையின் பாடுபொருளாக மாறும் விஷயம் வந்து நமக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால தான் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற கவிதைகள் வந்து வேறு மொழியை பேசுகின்றன முற்றிலுமாக அந்த மொழியில் காதல் நமக்கு சற்றே சளிப்பை தருவதாகவும் அல்லது அட்லீஸ்ட் வேறு பாட்டலில் கொடுங்கயா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதே அதே ட்ரிங்க்கு தான் வேறு பாட்டலில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போ நிரோஷினியோட கவிதைகளை பற்றி முதல்ல பார்த்துடலாம் நிரோஷினியோட கவிதைகள் ஆமாம் அது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து காதல் கவிதைகள் தான் அது சுபாஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆண்டனி கூற்று மற்றும் கிளியோபெட்ரா கூற்று கூட ரொம்ப நல்ல ஒரு கவிதை ஆனால் அதுவும் காதல் கவிதை தான் அந்த இறப்பதற்கு முன்னால் ஆண்டனி இறப்பதற்கு முன்னால் மற்றும் கிளியோபட்ரா இறப்பதற்கு முன்னால் சொல்லப்படுற அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறார் ஒருவர் மேல் ஒருவர் வைத்திருக்கும் காதலை அதற்காக அவங்க என்னென்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கவிதை ரொம்ப நல்ல ஒரு கவிதை எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மனசுக்கு நெருக்கமாக ஒரு சில வரிகள் வந்து ஒரு கவிதையில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கவிதையில் அந்த கவிதையில் நிறையா தோணுச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து கிளியோபட்ரா வந்து ஒன்று சொல்கிறா எதற்காக இத்தனை துயரங்களை கடந்தோம் எத்தனை இரவுகளின் கூடல் தவிர்த்து அரசியல் பேசினோம் உன்னை இன்னமும் கொஞ்சம் காதலித்திருக்கலாம் எத்தனை சாம்ராஜ்யங்களை கைப்பற்றி வந்தாய் என் என் கைகள் பற்ற அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு இறுதியான நேரத்தில் இந்த இந்த தவிப்பை வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் என்னென்னத்தையோ செஞ்சுட்டோம் அட்லீஸ்ட் ஒன்று நான் நிறைய நேரம் காதலிச்சிருக்கலாம் நான் வந்து அந்த கூ எத்தனையோ கூடல்களை தவிர்த்துருக்கேன் தவிர்த்துட்டு உட்காந்து அரசியல் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது அதெல்லாம் இப்போ எந்த முடிவுக்கு வந்தது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் முடிவில் வந்து இப்போ நான் ஒன்றை இழக்க போகிறேன் நீ என்ன இழக்க போகிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறோம் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் தவிர்க்காமல் நமக்காக கொஞ்சம் வாழ்ந்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடம் வந்து என்ன சொல்கிறது உலகத்தையே ஆட்டி வைத்த ஒரு அரசியா அரசி கூட அதான் நிலமை பெண்களோட காதலுக்கு இதான் நிலமை அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் நிறைய அவங்க அதாவது நீங்கள் பொதுப்படையாக காதலுங்கிறத அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்கள பார்க்க முடியும் அடுத்து இன்னொரு கவிதை இது வாசிக்கிறேன் உண்மையில் நான் எதை நாடுகிறேன் காதலை எனில் நீ என் எப்போதைக்குமான துயர் ஜிப்ரானின் செல்மாவை போல ஒரு கவிஞன் பொக்கிஷமாய் சுமக்கும் வலி மிகுந்த நினைவுகளாய் உன்னை சுமந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிப்ரானோட அவரோட காதலிக்கு எழுதின கடிதங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கலி ஜிப்ரானோடது அந்த செல்மாவை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே நான் உன்னை வந்து காதலியாக உன்னுடைய காதலையை நாடுறேன் அப்படின்னா நீ வந்து என் வாழ்க்கையில் என்றென்றைக்குமான தூயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
இப்போ வந்து அவர் ஜீரா பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா பரவசம் என்பது மின்னலை போல் கடந்து செல்வது ஆனால் துயர் என்பதும் துன்பம் என்பதும் நம்ம கூடவே நின்று உட்காந்துக்கிட்டே இருந்து நம்மளா அதை கெஞ்சி காலில் விழுந்து எல்லாம் பண்ணி தயவு செய்து வெளிலப்போ ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அப்போ நீ என்னோடய துயர் நிரந்தரமான துயர் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வரி வந்து ஆமாம் ஒரு காதல் வந்து ஒரு துயர் மாதிரி தான் இருக்கணும் விடாமல் எங்கேயும் போகாமல் கூடவே என்றென்றுக்குமான இருப்பை காட்டியிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தோணுச்சு அடுத்து ஒரு நீல் கவிதையோட ஒரு பாட்டு இது வாழ்க்கை வஞ்சனை இன்று எல்லோருக்கும் தருகிறது நாம் தான் கைகளை இறுக்கமாய் கட்டி கொண்டு வெறும் கையினை எண்ணி புலம்புகிறோம் ஏற்ற காலங்களில் அதன் அதன் பாட்டில் உதிரும் இலைகளை குறித்து குறையொன்றும் இல்லை மரத்துக்கு மரம் வந்து கவலையப்படுறதில்ல ஆனால் நம்ம தான் வந்து இருக்கிற இதை நம்ம எல்லாருமே பேசுவோம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இருக்கோ அதை வந்து பெருசாக கணக்கு பண்ணாமல் எது இல்லை எது இல்லை அப்படின்னு தேடுற ஒரு மனநிலையை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க ஒரு மாதிரி லைட்டாக காதலை விட்டு விலகி வந்ததாகவும் இந்த ரெண்டு பேரால் எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம முதல்ல சொற்களை பற்றி பேசணும் இல்லையா பெண்களுக்கு வந்து மொழி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆணுக்கு பார்வை ரொம்ப முக்கியம் ஆணுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பார்வை செய்து விட முடிய முடியக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து பெண்ணுக்கு வந்து சொற்கள் செய்யும் ஆனால் அவங்க அதை வித்தியாசமாக எழுதி பார்க்குறாங்க அவங்க எப்படி எழுதி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா முத்தங்களை கேட்பவளுக்கு ஏன் தான் வார்த்தைகளை தருகிறாயோ வார்த்தைகள் தான் சமயங்களில் எமக்கிடையேயான தூரமாக போகின்றன பார்வைகள் பேசும் கருணையை வார்த்தைகளால் ஒருபோதும் உணர்த்த முடிவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஆண் பெண் மயக்கத்தையே அப்படியே ஒரு மாற்றம் சொல்லி பார்க்குறாங்க நிரோஷினி இந்த இடத்துல அதாவது அவங்களோட இரண்டாவது கவிதை தொகுப்பு அப்படிங்கும் போது இன்னும் அவங்களோட வாழ்க்கையோட அவங்க ரொம்ப சின்ன வயசு அப்படின்னு சொல்லி சுபா சொன்னாங்க ஸோ இன்னும் வாழ்க்கை வந்து வேறு தலங்களில் விரிக்கும் போது அவங்களோட ஏன்னா அவங்களோட சொற்கூறுகள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொற்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒன்று என்னென்னா அப்பட்டமான எளிமையான உண்மைத்தன்மை இருக்கு அந்த அப்பட்டமான எளிமையான உண்மைத்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து கவிதையோட ஆரம்ப நிலையில் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயந்தான் காதலை சொல்கிறதுக்கு அது போதும் தான் ஆனால் அடுத்தடுத்த தலங்களில் அவங்க வந்து வேறு வேறு இதாக விஷயங்களை எழுதி பார்க்கும்போது அவங்க சொல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாறும் இன்னும் கொஞ்சம் சீர் பெறும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ரோஷினிக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து வந்து இங்கேயே ஆத்தர் இருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் இந்த ஆத்தரஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுட்டு பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா இப்போ காயத்ரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நிரோஷினியை சொன்ன மாதிரி இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படி வந்து அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எழுதலப்பா அதான் விஷயம் ஸோ காயத்ரியோட எழுத்துக்கள் வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரே மேடையில் ஒரே இடத்தில் இரு புத்தகங்கள் வெளியிடப்படுவதால் அவைகளை வந்து ஒத்திட்டு பார்க்க வேண்டுமா அப்படின்னா அப்படி ஒரு அவசியமே கிடையாது ஆனால் தன்னை அறியாமல் மூளை வந்து ஒத்திட்டு பார்க்கும் வேலையை செய்யும் அது வந்து மனித மூளையோட ஒரு வீக்னஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சா இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் என்னென்னா காயத்ரி வந்து எப்படின்னா காயத்ரியோட மொழி தேர்ந்த மொழி அப்பட்டமான எளிமையான மொழி அல்ல ஸோ அந்த அப்பட்டமான எளிமையான மொழி அல்ல அப்படிங்கிறது அவங்களோட மூணாவது தொகுப்பு என்று சொல்லும் பொழுது அது வந்து மிக சரியாக இருக்குது அதோட இடம் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களோட பாடுபொருள்களில் ஒரு கடுமையான மெனக்கடல் தெரியுது என்ன மெனக்கடல் அப்படின்னா ஐ ஷுட் பி அவுட் ஆஃப் த ஆர்டினரி நான் வந்து வழக்கமான பாடுபொருள்களை எழுத மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவங்க ஒரு முடிவோடு தான் செயல்படுறாங்க ஆனால் அப்படியும் வந்து வந்துடுது என்ன பண்ண முடியும் அதே தானே அதே காதல் அதே உடல் அதே பெண்ணுடல் எல்லாமே வந்து வந்துருது அது ஒன்றும் பண்ண முடியல பட் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணியிருக்க விதம் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஒரு கவிதை மட்டும் பாருங்க மீனால் கொண்டாடும் கருங்கில்லை உயிர் அருந்தும் கருந்துளை தளலோனின் ஆழ் மனம் ஈசனின் நெற்றிக்கண் முத்தமிடும் பொழுதில் காண கிடைக்கும் ஒற்றை கண்மணி முத்தமிடும் பொழுதில் காண கிடைக்கும் ஒற்றை கண்மணி இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா கண்மணி அமங்கலிக்கு அருளப்பட்ட சிறு கரும் பொட்டு நீ என நினைத்து நான் தோல் சுமக்கும் பருத்த மச்சம் ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு தோல்ல இருக்கிற ஒரு பருத்த மச்சத்தை மீனாளுக்கு பிடித்த கருங்கில்லைன்னு சொல்றாங்க மீனாட்சிக்கு பிடிச்சது கருப்பான கிளியா என்ன பச்சை கிளிப்பா பச்சை கிளி ஆனா அத வந்து அவ்வளவு அழகா அந்த இடத்துல அந்த மச்சத்தை வந்து அவங்க கருங்கில்லையா மாத்திட்டாங்க 
இந்த கவிதையில் நான் ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டேன் அது அது அவங்க வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வரதுக்கு இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வந்து முடிக்கிற விதம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு தேர்ந்த கவிஞருக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை விளையாட்டுகளில் இருக்கிற விஷயம் ஏன்னா இந்த கடைசியை நான் படித்த உடனே திரும்ப முதல்ல போயிட்டேன் ஐயோ என்னவோ மிஸ் பண்ணிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த கருங்கிள்ளைக்கு போனேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு செறிவான மொழி உள்ள ஒரு பர்சன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நிறைய நேரத்தில் வந்து காயத்ரி வந்து உடலை வந்து ஒரு ஆயுதமாக பார்க்குறாங்க ஆயுதமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நான் பாசிட்டிவ் சென்ஸில் சொல்கிறேன் அது யூஸ் பண்ணப்படுற ஆயுதம் இல்லை தற்காப்புக்கான ஆயுதமாக கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம இருக்கிற அப்படின்றது ஒரு குழந்தை ஆதர்சத்தை இடுக்கி கொண்டலைவதை போல சுமந்தலைகிறேன் கருஞ்சாயத்தையும் செஞ்சாயத்தையும் பூசி சிங்காரிக்கிறேன் சுகந்தத்தை கக்கத்தில் பீச்சி வைக்கிறேன் சமயங்களில் வெகுண்டெழுந்து உடை கிழித்து நிர்வாணமாய் வீசி அறிந்திருக்கிறேன் பின் அநாதை எனும் சுரணை அறிந்து உடுப்பணிவித்து அழுக்கேறி நிறம் மாறி பின்னமாகிய என் உடலை கதை சொல்லி கட்டி அணைத்து உறங்குகிறேன் ஒரு உடலை வந்து அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இல்லையா பின்னமாகிய என் உடல் அப்படின்னு சிதைத்து சிதைந்து போன ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே சிதைந்து போன என் உடலை வந்து ஒரு குழந்தை ஆதர்சத்தை இடுக்கி கொண்டலைகிறேன் போல சுமந்தலைகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குழந்தை வந்து தனக்கு பிடித்த பொம்மை இந்த இடத்துல ஆதர்சம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பிடித்த பொம்மையை வந்து எப்படி தூக்கிக்கிட்டே அலையும் இல்லையா அந்த மாதிரி தூக்கிட்டே அலைகிறேன் கருஞ்சாயத்தையும் செருஞ்ச செஞ்சாயத்தையும் பூசி சிங்காரிக்கிறேன் இது நமக்கே தெரியும் மேக்கப் அண்ட் டை அது எடுத்தையும் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து எப்படி பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே பண்ணுறேன் ஆனால் இதெல்லாம் விட முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா சமயங்களில் வெகுண்டெழுந்து உடை கிழித்து நிர்வாணமாய் வீசி எடுத்திருக்கிறேன் அந்த உடலை வந்து அலட்சியப்படுத்தி கோபப்பட்டு ஒரு நடத்துகிற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உடல் அனாதை தானே நான் இல்லைனா அப்படின்றத உணர்ந்து பின் அனாதை எனும் சுரணை அறிந்து உடுப்பணிவித்து அழுக்கேறி நிறம் மாறி பின்னமாகி என் உடலை கதை சொல்லி கட்டி அணைத்து உறங்குகிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு குழந்த மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மொழி இந்த மொழி அவங்க சொல்கிற விதம் அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்க கருத்து இதெல்லாம் குடோஸ் காயத்ரி ஐ ஷுட் லைக் ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் அட் ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இதே மாதிரி அந்த உடலை வந்து இது ஆயுதமாக இது பண்ணுற ஒரு கவிதை இதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் வலசையின் அயர்வோடு வலிக்க வலிக்க சிறகினை துடுப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் கழுதி இறைக்கென விரைவதை போல் செங்குத்தாக வீழ முடியவில்லை தொடங்கிய இடம் திரும்புதலும் சாத்தியமில்லை சேருமிடம் வரை பயணிக்க கட்டுரை கட் கட்டுமர இலைப்பாரலும் இளம் பசியாரலும் அவசியம் தர முடிந்தால் நீ இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த பயம் பயணம் வந்து வலசையோட பயணம் வலசையோட பயணம் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் மைக்ரேஷனில் ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பல கிலோமீட்டர் தொலைவு வந்து பறவைகள் வந்து பறந்துக்கிட்டே வரும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒரு லைன் கூட இருக்காது யார் எழுதுனதுன்னுலாம் எனக்கு தெரியாது கடல் தாண்டும் பறவை இலை பார மரங்கள் இல்லை கலங்காமலே கண்டம் தாண்டுமே அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது கடல் தாண்டும் பறவை வந்து பெரும்பாலும் வலசை பறவைகள் கடல் தான் தாண்ட வேண்டி வரும் அப்போ தாண்டி வரும்போது அதுக்கு ஒரு கிளை கூட இல்லை உட்காரத்துக்கு அப்போ இந்த வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டது தான் ரொம்ப அயர்வு மிக்க தொடர்ந்து வந்து வலசை பறவையாக வந்து நம்மளை நம்மளே செலுத்திக்கிட்டே போகிற ஒரு வாழ்க்கையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ சப்போஸ் ஒரு கட்டுமர நிழலும் கொஞ்சோண்டு சாப்பாடும் கொடுத்தனா போதும் மர நிழல் கிடைக்காது கட்டுமர நிழல் கிடச்சா போதும் அப்படிங்கிறாங்க உட்காரத்துக்கு எங்கேயோ ஒரு மீனவனோட ஒரு கட்டுமர நிழலும் ஒரு சின்ன இளம்பசியாரலும் நீ கொடுக்க முடிஞ்சுட்டா போதும் நீ தான் என்னோடய இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க எவ்வளோ சிம்பிளான டிமாண்ட் இல்லையா இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்து கழிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இலைப்பாரலும் ஒரு இளம் பசியாரலும் போதும்னு நினைக்கிற மனசுள்ள காயத்ரி தொடர்ந்து எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமர்ந்து நன்றி வணக்கம்